Hi everyone, welcome back to Kavitha Sugar and Spice. Now we are going to a bread chicken roll. Now we are versatile item. That is why we an appetizer or snack. We are going to a lunch box. We are going to a meal. We are going to Angan. Panyangala Orosaltripakapumbum, आधी नमक आ ये चिकन उन्हें बेवी चढ़ कम तो फिर एक अन्योर ग्राम चिकन आनु लगे तादेलिके एक टीस्पून मॉलगे आर टीस्पून मानने लगे पहले Rendabakia and do a leo Tablespoon at the chicken in a cutty or chord damadi. Allah, where are option and then the cellar? In a piece of the thing in a fork, which they in a separate other cup. In Yado, no lingile, Namadakayu, which under the park. But the Leda Vendacha, Chia, Eda Elim, okay, and a cherry, a but the chicken is a little bit of We will uh, red and green capsicum and green pepper. I am going to add a little taste and a little crunchiness. I am going to add a little bit of green pepper and um, a little bit of red pepper. I am going to add a little bit of masala. I am going to add a little bit of masala. Cook. If you have a well on the chair, 
ഇങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി അത്രയും മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കച്ചിങ്സ് ആയിട്ട് മല്ലിയല പിന്നെ ഒരു സാധനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാദ്യം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ആ ഭയങ്കര ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി ആ ക്യാപ്സിക്കത്തത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും അത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കഷ്ടി അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയായി ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ വേറെ ഉപ്പൊന്നും ഇടാഞ്ഞത് ഉള്ളിയിലിട്ട് ഉപ്പും പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഉപ്പുള്ളു അപ്പം ഈ സോയ സോസും ഈ കെച്ചപ്പൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പം ഒരു ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുമല്ലോ അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേക്കി കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പണി തുടങ്ങാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ദൈ ബ്രെഡ് പിന്നെ ദൈ ഒരു ബോളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പൂണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ചിക്കൻ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏതായാലും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഹെൽത്തി വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇത് കളയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പണി ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിതിനെ ഒരു ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തും ചെറിയൊരു ഫോസ് മതി അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു നേർമ ഒരു സാധനമായി മാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കേർവ്ഡ് എഡ്ജില്ലേ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മടക്കി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴേ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ എഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പം ആ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എഡ്ജിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ബ്രഷൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായി തോന്നിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സീലാക്കേണ്ട ഭാഗമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ഫില്ലിങ് വെക്കണേൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജിലായിട്ട് ഒരു ഇത്രയും ചിക്കൻ കേട്ടോ ഇത് ഈ അറ്റത്തേക്ക് ആക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് സീൽ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ടു നീളത്തിൽ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര ഫോൾഡോളം ഇങ്ങനെ വരും കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിൽ വെള്ളം ആക്കിയതാണ് എങ്കിലും ഒരു തരി വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടു ഇതിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സീലാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയത് അപ്പം ആ സൈഡ് സീൽഡായി നീ സൈഡ് വല്ലാതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ അത് കീറിപ്പോവും അപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും സീലായി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ആക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ആക്കി അപ്പം ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം രണ്ട് മുട്ടി കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഈ മുട്ട ഒന്ന് അടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ചിലർ ഇത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വറക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രെഡിൽ നേര
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തൊട്ട് സീൽ ചെയ്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് ഇതാക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ സീലിംഗ് ആണ് ഇത്രയും ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ സ്റ്റഫ് ഇങ്ങനെ എണ്ണേൻ്റെ എണ്ണയിൽ മറച്ചിട്ട് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആക്കണ്ട ഒരു സ്പേസ് വേണം അത് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കും കേട്ടോ പെട്ടെന്നാകും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്താൽ മതി എന്തോ റെഡിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നല്ല ചൂടിലാണ് കേട്ടോ അത് വറക്കുന്നത് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മിനിറ്റിലാവും അത് റെഡിയായി ഈ സ്റ്റഫിങ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റഫിങ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റോൾസ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അത് കെച്ചപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ആ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കൂ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ